Odležat ti, Bogena. Tri godine, sedam mjeseci, dva dana i osam sati. I gdje ćeš sada? Hoćeš u Split kod nje tvoje? Nije bila ona u Splitu, ona je u Sarajevu, šta pričaš? Hajde. Slušaj, Grdobo, ja i ti više nemamo ništa. Ja i ti smo gotovi. Ma niko nije završio s Grdobom do Grdoba, ne kaže da je završeno, je čula? Pa šta bi bilo, evo, šta bi bilo da sad Don uđe u kafanu? Šta će ba on pored mene i Damira? A tu si ti co sunce li ti jebem da ti jebem. Sve će Grdoba da vas pobije, sve! Inspektori Morgan. Da. Da li je tačno da su taoci čitavu noć proveli u kafani sa Nemo? Eee, bojim se da u interesu istrage ne mogu da vam odgovorim na to pitanje. Pa znate li uopće koliko je talaca u pitanju? Eee, moguće. Eee, sasvim moguće. Šta je moguće? Jel znate ili ne znate koliko je talaca? Moguće da znamo. Ali bojim se da u interesu istrage ne mogu da vam odgovorim na to pitanje. Pa imate li barem ikakve pretpostavke koji u stvari otmičar? Kakvi su njegovi zahtjevi? Dobro pitanje. Šta više? Odlično pitanje. Samo bojim se da... U interesu istrage ne možete dati odgovor na ovo pitanje. Bravo, to? bravo. Pa čovječe, ima li jedno pitanje na koje možeš dati odgovor? K kako da nema? Evo, vi sad mene pitajte bilo šta što nema veze s ovim slučajem. Ja ću vam vrlo rado odgovoriti. Znate, ja sam uvijek otvoren za predstavnike šeste sile. Čisto da znaš, nije šesta, nego sedma. Si, si, si... Ja vas, novinare, toliko volim. Vi ste meni plasirene na šesto mjesto. Evo, vidite i sad. Sad sam ja potpuno otvoren za sva vaša pitanja. Kako onda izgleda kad si zatvoren, majke? Bojim se da sam vam dao previše podataka. Ako bude nešto novo, razgovarat ćemo. Ima li što novo, Džemo? A nema, vala, ništa. Joj, ovo mi je najgore. Ovo mene satra, ovo što se ništa ne dešava. Znam, šefe. Eto, oci noću ovde čučimo, pa ništa se nije ni desilo. To je najgore. To ti je zatišje pred buru. Isto ovo sam ja gledao u jednom filmu. A šta misliš, šefe, šta ja znam, da nazovemo, da pregovaramo s ovim otmičarom? Ni pošto. Javilo iz ministarstva, ništa ne preduzima i dok ne dođe pregovarač. Poslali su nam pregovarača, profesionalca. Ti pregovori, Džemo, to ti je vrlo osjetljiva stvar, znaš, to mora da vodi neko stručan, da vodi to neki, neki ovaj, psiholog. Neko ko neće da ljutite teroriste da pobiju ona govna tamo. Taoce. Taoce. Pa šta ćemo? Ništa. Šuti i ciljaj. I čekamo pregovarača. E vidiš, vidiš šta se zbog tebe desilo. Sve si ovo ti kriva. Ja kriva? Jesam li ja sinoć upala ovdje ima mala pištolja? Ti si kriva. Ti! Ja samo hoću da mi kažeš da me voliš. Voli vas normalno. Jako vas voli. Ajna, reci čovjeku da ga voliš šta te košta. Evo ne moramo mi ni čut, mi ćemo začepiti uši. Ali ne volim te. Ne volim te. Znaš šta, možeš me ovdje držat deset dana i deset noći, ja tebe ne volim. Basta. Gospodine Grdoba, ako mogu ja nešto da kažem. Ja mislim da ona ima jednu psihološku prepreku da vam to kaže. To znači da ona vas voli, jel? Ali žena ne može da se izrazi. Pa to, to... Evo, ja sam slučajno student medicine i mi smo baš učili o tome. Ja sam čitao da kad podsvijest nešto želi, svijest neće to da uradi u stvari. Ona želi jedan strastven odnos s vama. Ma je, želim ga kao mater ludu čer. Ajna, bona, pobit će nas. E pa dobro. Niko odavde ne ide niđe dok mi ne kažeš da me voliš. Niko niđe, ni makac! Gospodine Grdoba, ja ako mogu, ja stvarno imam nekog posla. Ja sam slučajno ovdje, vi ste me angažu, ali ja sam samo... I čuti, mozak ću ti prosut! Nema potrebe, stvarno. Evo, super mi je ovdje, super. Ne mrdam ja nigdje, nego ako bude šta trebalo, ja sam potpuno na vašoj strani. Ko radi ovdje? Pitan, ko radi? Daj mi pivu jednu, ajde. Na zapovijed. Gospodine Grdoba, bi li ja mogao da dobijem jednu pivce samo? Za živce samo. 
Daj ljudima šta će popiju, ajde. Novi pregled vijesti je u 12 sati, kada ćemo se javiti sa novim informacijama o talačkoj krizi. Program nastavljamo emisijom s igrom i pjesmom kroz bivšu Jugoslaviju. Hvala Bogu da neko ide kroz bivšu Jugoslaviju. Ali u ovom gradu, brate, sve belaj do belaja. Sarajevo je postalo luda kuća. Evo i bube, e mala. Isklaju se s ovim cekerom svaki dan. Ma gdje si to sad bubo, bubasta? Zar ja moram slušat vijesti na radiju dok se ti ne ukažeš tim novinama? Pa kako mi je sestra tu, ja ne mogu ranije dolazit. Ona je još uvijek ovdje. Pa ja šta je? Pa je li živa? Aaaa! Ma to žena bola ne zna hodat po ulici. Živi je šeće. Majke mi mene čudi kako do sad mi nije neko auto satrlo. A duša moja, ovo je joj prvi put u životu da si iđe u grad. I ja sad kad uđem da malo poradim, ja nju moram da zaključam u kuću da ona niđe ne izlazi. Jer ako ona neđe izađe, ona ne zna ni gdje je krenula, ni kako će se kući vratit. A i ovo Sarajevo, brate mili, čovjek pomoli glavu na ulicu i ta ista glava mu odmah upadne u torbu. Boga mi bubo, tu si u pravu, evo ja sad malo prije slušam na vjesno, u neko budala uzela tavce u nekoj birti i drži tamo svu noć. Pa došla su vremena da čovjek mora ići na oružan i ući na ifu. Aaaa, to je to. Zato su blokirali cijeli ovaj naš kvart. Naš komširuk. Ja, ja. Rekao si da se to nešto desilo u birti. Ja slušao sam na radio, evo kažu, otmića drži tavce u nekoj kafani. E. E, to ti se desilo u San Remo. Kod Marije? Ja, ja. Ja malo prije tuda prošla i vidim, policija sve opkolila i sve blokirala i razapeli onu naku, traku, da ne može niko ni ući ni izaći. Mora da je ona Marija stipsa nekom trostruko naplatila, pa čovjek poludio. Uf! Sunce ti kalajsano, pa, 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 fa, fa, Faruk i Damir. Ma šta Faruk i Damir? Pa Faruk i Damir nisu noćas došli spavat kod kuće. Pa misliš možda da su oni... Ma hiljadu posto su tamo u kafani. Bubo, djeca mi taoci. Sunce ti kalajsano, ako i taj otmičar ubije, gdje je puška? Pa u Hercegovini ize te, dao si anti, ženi mu se sin. Si ne smi vidi da pričamo, on je lud pobića na sve. Ajna, ona, pa reci mu da ga voliš da nas pusti. Ali ne mogu mu to reći, morat ću se uda za njega, ne znaš ti njega. Ali mora nas nekako pustit. Šta pričate to? Šta pričate to, pita? Gospodine Grdoba, ja sad možda i pitam, šta zdomuđavate vi ovdje? Ti ni jedne. Evo ni jedne. Šta pričate, ko ti ovaj? Ko je taj, pitam? Pa niko, ja ne znam čoveku ni ime. Pa što pričaš onda s njim kada ga ne znaš? Ko je taj? Jel... Jel to on? Sme zbog njega ostavila. Jel to taj? Gospodine Grdoba, ja nisam taj. Ja nisam nikakav taj. Ja sam tip potpuno bez veze. Evo, pitajte bilo koga u gradu. Ja sam niko i ništa. Istina je potpuna, on je totalno bez veze. 
Господин Грдоба, па мени се господична уопште не свиѓа. Не свиѓа ти се. Она ти се не свиѓа. Па ужеш да е ружна. Е сто хтио реч. Ружна, кој реко ружна? Јас се мислев, не, алку господишно се мени свиѓа. Свиѓа ти се. Имаш храброст и уопште да ми кажеш дека се свиѓа. Ма не, не, господине Грдоба, она се мени уопште не свиѓа. Ustvari, ili mi se sviđa, zavisno kako vama odgovara. Odgovara mi da ne razgovarate, da se ne domunđavate, ništa, razumiješ, ništa. Ko je ovaj? Šta pričate, pitam! Gospodine Grdova, ja sam je pitao za pedekira. Vidim da gospodično ima sređene nokte, a ja isto svoje treba da sredim. Pa sam je pitao za pedekira. Za pedekira si je pitao, jeli? Yes, yes, for the pedicure. But, dear Grdoba, I don't care about women. Here, you can ask me who you want. I'm... I'm that. Yes, 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 Sine, Damire, ajde, reci ti. Da, tako je, tako je, tata je najpoznatija pederčina u gradu. Ja sam najveći peder u gradu. A ovo ti je sin? Da. Pa dobro, kako ti kao derpe možeš napraviti sina? Sad ja hoću da ga pitam kako majke ti. Ama ti ni jedne, rekao sam ti. Pitam kako možeš napraviti sina ti kao derpe. Pa to, to je bilo davno, prije 20 godina. To je bilo u mraku. Pa moj sin, dragi Grdoba, on je greška. Njegova mama je bila muškobanjasta i bilo je to u mraku. Ja nisam vidio... Marija, molim te, pa ti si bila svjedok, jel? Jes, jesam. Ja sam bila tako u blizini i ja sam lijepo vidjela u mraku. Ja sam mislila da je gospođa muško. Ona imala brkove, bradu, nos. Dobro, vi nikad ne biste pomislili da je Damirova mama žensko. E, što ja mrzim ove pedere, ljudi, ako budem počeo da vas ubijam, njega ću prvog napuniti olovo majke. Pa nemojte, gospodine Grzoba, nemojte mene, ja sam alergičan na olovo, ja se sad ospem. Ma ne brini ništa, ovdje nema grama olovo, ovo su bumbu meci, znaš. Tako je, pa zna, gospodin Grzoba, od čega se danas municija pravi? Prije su se meci pravili od olova, danas se prave sa košulicom od bakra. Dobro, koliko ću ja puta tebe opominjat danas? Ni jedne je više. Kad njega ubijem, ti si drugi na redu, razumiješ? Nemojte, gospodine Grdoba, ja sam alergičan na bakar. Sve me pecka. Daj mi pivu još jednu. Ide pivo. Ajde. Gospodine Grdoba, mogu bi ja još ovo jednu pivu, ako nije problem. Ja sam alergičan na žeć. Šta je ovo danas? Ajde, daj njemu jednu. Halo, polako. Ne može ovo vamo, samo službena lica. Ma pusti me života ti, genetski materijal mi je u opasnosti. Kakav materijal? Građevinski? Razgul? Pa konju jedan neobrazovani mora da si imao jedinicu iz biologije. Tamo, sklonci. Pa djeca su mi dole bolan u kafari. Uh! Pazi. Vidi, još će me ovaj konj zgaziti. Hoće li danas nama iko išta reći ovdje? Jesi li čuli da postoji zakon o slobodnom pristupu informacijama? Naravno da sam čuo zakon o pristupu. Pristupa nema. Razgul. Šefe, a da opalimo jedan metak u nunaku? Nema šenlučenja džemo. Javilo iz ministarstva ne poduzima i ništa dok ne dođe pregovarač. To je naređenje. Ko je ovde glavni? No se oružje. Inspektor Murga, gospodine. Jeste vi pregovarač iz ministarstva? Eto ti si. Ja šta sam nek ja. Ko je raspoređivo snage? Ja lično, gospodine. Totalni amaterizam. Povuci ovu obrambenu liniju za četiri metara, pohapci ove novinare. Nemoj da vam se ovdje motaju. Čemu? Šta se dešava? Neko uzo taoce i to je sve što znamo. Pa to sam i ja mogu čuti na televiziji u mojoj kancelariji. Ko su? Ma ne popravljaj kosu, pitam te, zna li se kosu? Nismo još stupili u kontakt sa otmičarima. Ja mislim neki teroristi. A ma ne otmičari, kosu taoci. To te pitam. Imam dva sumljiva. Jedan s dugom kosom, ovako crnom. Jedan ovako svjetli i kratko pošišan. 
Господине преговорач, ми не знамо ни колку има таоца, како ли како е ми фризура. Уствари ми не смо ништо подузимали, не смо чекали вас. Можете сте радли сволоч, павали. Но и ке би требало било све да градират. Хајмо из почетка. Јесули доле у кафани се ремо таоци. У мајку им е бе. Sve su opkolili. Pa vidiš da ti nema izlaza. Ajde, lipo nas pusti dok ne ispadne neko sranje. Uvijek ima izlaza, uvijek ima neki izlaz. Pa sjećaš se u Frankfurtu, ljubavi moja. Slična situacija bila. Hej, šta je to bilo u Frankfurtu? Tamo sam ga upoznala, bila sam taoc. A šta, ti si već bila taoc ovoj budali? Drža me tri dana u banci kao ta oca mene i još deset ljudi. Kako je to završilo? A, kako? Mlada luda zaljubila se u otmičara, klasična priča. Ma ne pitam te to, nego kako je završilo za ta oce? On je uspio uteći, ali prije toga je ubija dva čovjeka, izbacija i mrtve na asfalt i onda su mu tek dali helikopter, pa je on utek. Čakaj, znači žene je poštedio. Gazdarice, daj još piva za kafanu. Gazdarice, čuješ ti što kaže gospodin Grdova? Ovo je čista sramota. Kad se samo sjetim kakva smo milicija, a mi bili u Titin vakat. Ma čovjeku nije bolan palo na pamet da bude ni taoc, a kamo li otmičar? Šefe, liniju smo pomjerili onako kako ste vi rekli. Novinari su pohapšeni. Onaj novinar, onaj Keletović. Keletović. A? Kaletović! E, taj, Kaletović je pravio probleme, pa smo morali da primjenimo silu. Neka, neka. To je dobro. Sila je osnova svakog ozbiljnog političkog angažmana. Daj mi telefon. Džemo, daj čovjeku telefon. Nemoj mene, šefe, ja ne imam kredita. Daj telefon kad ti fino kažem, ljudski životi su u pitanju. Pa što onda ne da te vaš, ako su ljudski životi u pitanju? Ti, Bože, kakav si ti vidimo? Ti brineš o kreditu, umjesto da gledaš, učiš, da vidiš kako to radi gospodin profesionalac, da naučiš nešto. A mogu sam ja to isto naučiti da on priča sa vašeg mobitela? Ne jedi više govna i šuti malo, hoću da slušam kako to radi profesionalac. Začepi ti! Evo ga, zvoni. Pa kako ste znali broj? Kako ste znali na pamet broj kafane dole u prizemlju? Ma majke mi, ja ne znam s kim ja ovo radim. Znao sam broj jer sam se spremao. Ja uvijek kad dolazim na poprište, onda proučim materiju. Vidiš ti budalo kakav je to profesionalac. Nije to kao ti, ti čitavu noć tu stojiš, ti ne znaš broj kafane. Omo, kako ste znali koja je kafana u pitanju? Pa kad ste došli, niste ni znali koja je. Omo, broj, koji broj za čepi budalo jednom? Hoš ga ušuti kad nemoj da ja zovem komisara. Ušuti više, prekine, ješ čuo? Šuti. U majku ti jebe. Ovo sigurno oni. Pa jebate, javi se više. Prikinit će ljudi. Da se javi? Pa nisam lud. Znam ja kako oni radi. Oni ti daju nekog pregovarača, nekog profesionalca, psihologa. I onda pričaš pet minuta s njim. On ti pomuti mozak skroz. Ali moraš znat šta ljudi oče. Možda oni imaju neki prijedlog. Gospodine Grdoba, ja ne bi da smetam stvarno, ali evo, ja sam profesionalac, mogu ja da se javim. Ti si profesionalac, sunce ti jebe. Ti radiš za policiju? Ja radim protiv policije, nego sam mislio rekao da mene isturite. Ti se javite. Ti, pederčino. A ko? Ja. Ti, ti. Ja, nemojte mene, pa ja sam pravo loš u tome. Oće ja tebi da metak provučem kroz uši, da ti malo pročitim kanale. Oćeš to? Nema potrebe, grdoba, meni se uši ne čepe. Ajde. Halo? Slušaj ti, bagro, barabo, djubre, jedno otmičarsko, ima smjesta da pustiš te ljude. A nemoj da ti ja dolazim tamo i da te direkt vješam za testice. Ješ čuo? Čudan neki način pregovaranja. Ne znam i meni je čudan. Gospodine, jeste vi sigurni da je to taktično? Tomu gromova! Hoćeš li me pustiti da radim? Ma ne, 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 ja kontam da ne naljutim ove otmičare. Už mi ti, už ti kako se pregovara. Ne daj Bože, nego mi čudno malo, taj vaš pristup mi čudan. Šta ti je čudno? To je potpuno nova metoda. Prošli mjesec bili smo u Moskvi i učili od njihovih pregovaračkih timova kako se to radi. Ruska metoda. Ako je ruska metoda, zove se direkt u jajuška. Už ti mene prestat ometat ili da ja zovem ovog tog komesara? Ne, 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 samo vi, molim vas, nastavite svoje, samo vi. 
Vidiš li, budalo, to je ruska metoda, zna čovjek tačno šta radi, nego ti bez veze zaprduješ. Alo, budalo, bagro, šupčino, jesi ili još tu? Ize te, jesi li to ti? Pa šta se ti javljaš? Jesi ti otmičar? Pa ize te, budalo, šta ti radiš na ovoj liniji? Pjeder zna pregovarača. Poznaješ pregovarača, pa ti radiš za policiju. Ma ne, ne, ja uopšte ne znam ovog čovjeka. Ma kako ne znaš, obraćaš mu sa imenom. Pa jem si pedre, jem radiš za policiju. Ubiću te dva put, Bolan. Ma ne, grdoba, pa ovo je moj tata. Pa tata radi za policiju, jeli? Pa ubiću i njega. Ma ne, tata je penzioner. Penzionisan je policajac, pa isti kurac. Ma ne, ne, i građevinac. Penzionisan je inženjer građevine. Ja nemam pojma otkud on na liniji. Grdoba, pa znam ja, nije mu čača policajac. Otkud ti znaš šta ti rekla da ne znaš ovog pedera uopšte? No, i meni je to osumnjivo, gospodine Grdoba. Pa vi mene ništo zajebajete, pa sve ću da vas pobijem. Jaj, nemojte, gospodine Grdoba, nemoj tako boga znam. Ja imam žrt, tve mali djeci, imam krov nad glavom. Ja mu ne bi vjerovao ništa, gospodine Grdoba, provjer čaj malo žrt, djecu i krov nad glavom. Pa dosta više, majku vam je! Pucaju! Ovo na nas, šefe. Ne znam je. Mene izgleda nije pogodilo. Halo, Faruk. Šta se dole dešava? Pa vi izgleda mislite da se ja zajebavam, jeli? Jel to mislite? Pa vi još ne znate s kim imate posla. Još ne znate, a značete. Grdoba. Molim. Ajde, saberi se. Ajde. Ajde. Ajde, pusti čovjeka da razgovara. Znaš da čujemo šta i oni oče. A? Ajde, ajde, razgovaraj. Pazi što pričaš, sve te slušam. Nemoj nešto mi se domunđavaš, jesi čuo? Halo, Faruk, jesi još tamo? Ova izgleda poznaje od Mičara, znamo ime. Joj, dosta više i tebe, pa vidiš da je čovjek profesionalac, on poznaje sve od Mičare u regionu. Pusti me malo da slušam. Pucao u plafon, pa je li ga bar pogodio? Od Mičar je izgleda neki ozbiljni profesionalac, pogodio plafon iz prve. Halo, Faruk, sine. Boga mi ja mislio da si ti napravio ovo sranje, nisi imao para da platiš račun. Ama nisam ja otmičar, ja sam taoc. Jeste, i Damir je taoc. Pa ne znam, čekaj da ga pitam. Pitaju kakvi su vam zahtjevi. Zahtjevi? Pa jeba ga ti, kad neko, znaš, ima taoce. Onda mora imat zahtjeve. A onda oni pitaju koji su tvoji zahtjevi. Ha? Pa nemam, ja... Ja sam samo htio da mi Jajna kaže da me voli, mora li to? Kaže da on nema ništa, da je on samo htio da Jajna kaže da ga voli. Pa sine dragi, reci mu da bi ja volio da me Anđelina Djoli voli, ali me ne voli. Pa mora da je to neka totalna budala. Stani, tata, stani, čekaj da pitam. Pitaju imaju li neki drugi zahtjevi, nešto što bi oni mogli da urade za vas. Pa šta ja znam, pa ne znam, majke mi, ja nisam, ja ovo nisam planirao. Koji si ti debili? Pa dobro, šta da kažem? Ma ne znam, ne znam, eto, ja neću ništa, hoću samo da me ona voli. Ako ja smijem da se umiješam, gospodine Grdova, mogli bi naručiti pice? Pice? Pice, jeste. Znate, ja imam tog nekog stanovitog iskustva u ovom policijskom radu. U ovom radu protiv policije sam stekao određena iskustva i zahvaljujući filmoma, znate, u ovakvim situacijama otmičari uvijek prvo naruče picu. Dobro je to. Recite nam dosta joj pice. Gospodine Grdoba. Molim. Ja se izvinjavam. Mogu bi ja malo te pice? Mogu bi ti malo, ja. Daj, četiri pice nek nam dostave. Znači, samo pice. Četiri pice, nek stavlja kečapa. Baš puno. Puno kečapa. Tata, ovaj hoće pice. Četiri pice i kečapa. Onako, baš puno. Puno kečapa. Pice? Ovo je pice za... Pa je li taj luđak normalan? Kitna po ovo ljude da bi pojao picu. Stari, sad samo hoće pice. Poslije će biti drugi zahtjevi. Pa dobro, pusti čovjeka da razmisli. Reci, čućemo se kad stignu pice, tako li? Čućemo se kad stignu pice. Pa dobro, dolaze pice. Čuvaj se, sine, i ne okreći se od njega. Hitno četiri pice. 
pice. Šta, samo to. Nije samo to, treba i kečap. Hodite što čekate, mogli ste više donijeti. Čuo si brže po pice. Dobro, šef. A ko će mi dati pare za pice? Ti, majke, mi nisi normalan. Ljudski život je u pitanju, ono brine o parama. Brž po pice! Ti, malo prije, momitel, sad pice, sve po mom džepu. Hajde, mrš na svoje mjesto, bolo. Mrš! Grdoba, grdoba. Aj, smiri se. Aj, poslušaj. Aj, evo, aj. Gledaj, ti nas lipo pusti i ti se predaj. Tebi je najljepše u čorki. Ti si tamo ka doma, a? A, ne. Ne. Ne, ako ja idem u zator, prvo neko ide odavde na groblje, znaš. Pa onda ja idem u zator, znaš. Ne znaju oni s kim se zajebavaju. Ne znaju oni s kim se oni zajebavaju, znaš. Ne znaju oni s kim se zajebavaju. Joj, šta da radi, majko moja, šta da radi? Joj, pijemite. Koliko treba ono tvoje budali da donese pice? Pet minuta maksimalno. Evo, pizzerija i za čoška. Dobro. Samo moraš nekom od svojih ljudi naredit da dobrovoljno dole odnese piću. To, boga mi, teško. Ja sumnjam da će i kod nje na to pristati. Vi ste policija. Nije čudo da nam kriminalci vladaju državom kad ste vi taka policija. Čika iza te! To sam ja, čombe, ne mogu da se probijem. Mislim da znam ko će odnijet picu. Halo, momak! Momak! Pusti tog mog! Šta da radim, Bola? Šta da radim? Mislim, evo ja tebe volim, ali kao što? A ti kreti si ti meni da me voliš, šta ti fali? Oš da idem u zatvor. Išću ako ćeš mi doći, ćeš mi doći. Što radiš ti, četko? Ja vas volim, gospodine Gordoma! Moš tamo! Pa šta mislite vi? Još jednom neko nešto pokuša, pucam bez opomene, ali ne u plafon! Znači, čekaj, izdete, to je kao neka vježba, jel? Moj djabolan, obična vježba, šala. Znaš, ono, ništa nas ne smije iznenaditi. Znam, znam to, ja sam jednom trebao prije rata da učestvujem u vježbi, ništa nas ne smije iznenaditi, međutim, pala kiša iznenada i otkaže se vježba. Evo ga, sad imaš šansu, vole. Mi ovde treniramo kod da su otmičari zatvorili tauce u Zanremu. Jo, pa to će onda biti neka akcija, a? Bo je, i na tebi je samo da im dobaciš picu dok ovaj kreten donese, evo, tri sata ga čekamo. Kontaš? Ma kontam, čekaj za te, ali ja nisam mislio da ću ja dobacivati pice, nego da ću ja ono nešto ko policajac s puškom, akcija, znate? Ti jesi, ti jesi policajac, ali si nešto ko tajni agent. I mi tebe ko fol šaljemo da ti dobaciš pica, u stvari, samo da vidiš koliko ih je, kako su naoružani i sve te stvari. Razumiješ? Ja razumijem. Evo pica. Mođi si bolan do sad, smrzla se je sva srajevska milicija. Išao kod Jarana dolna i liđu, kod njega su najbolje, najjeftinije, ekstra super mini. Ti sam imao više para. Sram te bilo, ti mene samo brukaš pred ovim specijalistima. Viš tamo, daj vam te pice. Čombe, sve jasno, poleti. Da trčim. Ma možeš trčat, ali samo cik cak, cik cak. Hajde, poleti. Idemo. Kako čudna tehnika dostave pizza? Trening, prijatelji, uvalan, to je trening. On je bio s nama u Rusiji na obuci. Specijalac za dostavu pizza. Čo to? I zato imaju specializaciju. Njega trenirali samo za pizza. A poseban je bio trening za ove što dostavljaju ćevape, pa dostavljaju sogan dolbu dobroda. Ne nabrajam sad rusku kuhinju. I što je ovo, gdje su te pice, tri sata ih nema? Šta se ovo radi? Jerbe! Pa šta ti je, prijatelju? Pa ovo je vježba, ti se pravo udaraš. O, 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 rukmaš, pa šta maj, šta i ti učestvuješ ovo, ništa nas ne smije iznenati. Neka ljudi, maknite mi ovu ženu, ubi me, djepe, pušti me! Česi tam. Vidim, riješili ste ovo i bez moje pomoći. Tako si ti. Ja sam službeni pregovarač za talačke krize. A ja sam kraljica Elizabeta. Ne razumijem. Ako si ti pregovarač, kaj onda ovaj? Če ne sadeš ovi? Ko? Ovaj, ovaj pregovarač, ovaj Rus. Ovaj iz Rusije je pregovarač. Vidi svašta čovjek. U suštini to je to. Na kraju je gospodin Čombe došao s nikakvim pizzama i sve se ovako završilo. Kolega, 
Ja sam sve držao pod kontrolom, mada sam sve uradio da to tako ne izgleda. Znate, jako je teško bilo, moram vam priznat. To je ovo te pice. Ja sam to platio. Što si neki trs? I, Zanamire, je li to sve? E, Marija, daj piće. Čombe to daj troduplo. On nas je spasio. Čombe je došao tek na kraju kada je već sve bilo gotovo. Da ga ja nisam destabilizovao FBI-vo metodu mentalnog moždenja, još biste vi tamo bili svezani. Meni ću vas regala, molim. Džido, mola, ajde bježimo te. Bježi, ponio si se kukavički. Ajde, bježi! Marija, daj piće. Može, kad platite ovo do sada. Što je do sada? Pa tek smo stali za šank. Ono danas sve, a? Da vidimo. Bilo je 12 piva. Ali Marija, to je zvao gospodin Grdoba. Ne znam ja koji je zvao. Ti si popio četiri. No, Marija, pa stvarno. I ti si imao četiri. I ja predlažem ove četiri od onog ludaka Grdobe da podijelite i platite popak. Nešto kontam. Baš je dobro izdati organizovu u vježbu. Toliko iznenađenja, a opet ništa nas nije iznenadilo. I na kraju treba reći da bez angažmana dvojice naših profesionalaca koji su za ovakve situacije specijalno obučavani u Rusiji, dakle bez angažmana dvojice naših obučenih ruskih kadrova, uspjeh ove naše akcije ne bi bio ni upola ovakav. Je kretina, braću moja mila. Onaj drugi konj je još gori promrzao čekajući one... Idaj to ovoj iza te sa sebe, bolan. Vidite, čovjek ostao i novčani. Mođe ću vraćat, bolan. Ubli bi Boga u meni. Ovo će buba fino otporit. I volja meni. Znate li priču o liku Grdobi? I ja sam je tek o nomad čuo Jednom devet dana nije Pušto ljude iz birtije Imo pištolj, niko ništa reko nije Molio je lijepu 